வணக்கம் பிகினர்ஸ்களுக்கான இந்த வீடியோவில் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது இந்த சேனலில் இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் ஒரு சாரீல எப்படி ரெண்டு அம்பர்லா டாப் கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் தைக்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் முந்தானையில் இருக்கிற டிசைனை ரெண்டு பீஸாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் ரெண்டு டாப்புக்கும் வர்ற மாதிரி ஃப்ரண்டில் அந்த டிசைன் வர்ற மாதிரி இருபத்தொன்ற இன்ச் இருக்குது இப்போ இந்த டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடாக இருக்குது இப்போது ஒரு சைடு பிளைனாக இருக்குது இப்போது மேலே இருக்கிற அந்த கிளாத்தை அப்படியே ரெண்டாக மடிக்கிறேன் பேக் சைடுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி உயரம் கட் பண்ணியிருந்தது இருபத்தி எட்டு இன்ச் அளவு கட் பண்ணியிருந்தேன் உயரம் இப்போ ரெண்டாக மடிச்சிருக்கும் போது பேக் சைடில் பதினாலு இன்ச்சு ஃப்ரண்டில் பதினாலு இன்ச்சு அந்த மாதிரி வரும் பதினாலு இன்ச்சு இருக்கு இப்போ ரெண்டாக மடிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் அதை அப்படியே நம்ம கட் பண்ணிடலாம் கட் பண்ணும்போது பேக் சைடுக்கு தனியாக ஃப்ரண்ட்டுக்கு தனியாக அந்த மாதிரி வருது இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் நம்ம ஒரு ஜாயிண்ட் போடணும் ஜாயிண்ட் எதுக்காக அப்படின்னா அந்த டிசைன் வந்து சென்டராக வர்றதுனால நமக்கு போட வேண்டியது இருக்குது இந்த சைடு ஒரு சைடு ஜாயிண்ட் போட்டிருக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ ஜாயிண்ட் போட்டுட்டு இந்த டிசைனை நம்ம சென்டராக ரெண்டாக மடித்து லைனிங் கிளாத்து ஏற்கனவே இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் கட் பண்ணி வச்சது அந்த லைனிங் கிளாத் அளவை அதுக்கு மேலே வச்சு சைடில் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் பேக் சைடுக்கு நம்ம ஜாயிண்ட் போட வேண்டியதில்லை ஏன்னா அது டிசைன் இல்லை இப்போ இந்த சாரீ கிளாத்தும் லைனிங் கிளாத்தையும் சேர்த்து வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் சாரி கிளாத்தில் நெக்கு பகுதி ஆம்போல் எதுவுமே கட் பண்ணலை இந்த பூனம் கிளாத் அப்படிங்கும்போது லைனிங் கிளாத்தை மட்டும் கட் பண்ணிட்டு அப்படியே வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் ஷோல்டர் பகுதியில் ரெண்டு பக்கமும் ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு நெக்கு பகுதி ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது இந்த கிளாத்து இழுத்து கொடுக்காமல் தைக்கிறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் பாருங்கள் நெக்கு பகுதியில் ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு அப்படியே அந்த ஷோல்டர் இன்னொரு தையல் தைச்சாலும் பரவாயில்ல இந்த பக்கம் அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கிடுங்க அப்புறம் ஆம் ஹோல் சைடு கீழே அந்த மாதிரி வெளிப்பக்கம் ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது கிளாத் வந்து சுருக்கம் விழாமல் தைக்கிறது வசதியாக இருக்குது இதே மெத்தடில் நம்ம பேக் சைட்லேயும் அந்த கிளாத்தை வச்சு அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் எல்லாமே ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் இந்த லைனிங் கிளாத் அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஆம் ஹோல் பக்கம் நெக்கு பகுதியில் எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் இருக்கிறத கட் பண்ணிடலாம் இப்போ ரெண்டு பக்கத்துக்குமே பேக் சைடுக்கு தனியாக ஃப்ரண்ட்டுக்கு தனியாக அந்த மாதிரி ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் ரெண்டு பீஸையும் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று வைக்கலாம் வச்சுட்டு ஷோல்டர் பகுதியில் ஜாயிண்ட் ஆக்கிடுங்க ஷோல்டரில் ரெண்டு தையல் போட்டுருங்க தைச்சிட்டு அப்படியே திருப்பி எடுத்துட்டு நெக்கு பகுதிக்கு நம்ம தைக்கலாம் இப்போ ரெண்டும் ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கிறதுனால இது ஒரே ரவுண்டாக இருக்குது கிராஸ் பீஸ் வந்து எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் நிறைய பேருக்கு இந்த கிராஸ் பீஸ் வந்து எப்படி ஜாயிண்ட் ஆக்குறது அப்படின்னு தெரியல இப்போ ஒரு நீள கிளாத்தை நம்ம கட் பண்ணும்போது எப்படியும் கொஞ்சம் அந்த கிராஸில் தான் இருக்கும் இப்போ ரெண்டு மூணு கிளாத்தை சேர்ந்த மாதிரி வச்சுட்டு அந்த கிளாத்தை எல்லாமே ஒன்று போல் அப்படி கிராஸில் கட் பண்ணிடுங்க இப்போ கட் பண்ணும்போது எல்லா பீஸ்லேயும் ஒரே அளவுக்கு அந்த கிராஸாக கட் பண்ணியிருக்கிறது வரும் அதை அந்த மாதிரி ஆப்போசிட்டாக இந்த மாதிரி எடுத்து வைங்க எடுத்து வச்சுட்டு அப்படியே இப்படி திருப்பி வைங்க ஷார்ப்பாக இருக்கிறது ஒன்று போல் இருக்குது அதை அப்படியே இப்படி திருப்பி வைக்கும் போது ரெண்டு சைடும் முக்கோண ஷேப்பில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் வர்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த சைடில் அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு இந்த கிளாத்தை நம்ம எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த தையல் கொஞ்சம் கிராஸில் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கிராஸில் இருக்கும் சைடில் அளவுகள் ஒன்று போல் இருக்கும் அந்த மெத்தடில் ரெண்டு மூணு பீஸ் சேர்ந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கிடுங்க இந்த நெக்கு பகுதியில் இந்த பீஸ் இருக்கு இந்த ஜாயிண்ட் வந்து மேலே இருக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டாக மடிக்கிறேன் ரெண்டாக மடித்து அந்த எண்டை கொஞ்சமாக மடிக்கிறேன் மடித்து அந்த ஷோல்டர் பகுதியிலேருந்து தைக்க ஆரம்பிக்கிறேன் மேல் பக்கமாக வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம்
கிராஸ் பீஸை எப்போதுமே இழுத்து கொடுக்காம கொஞ்சம் ஸ்மூத்தா விட்டு ஜாயின்ட் ஆக்குங்க இந்த நெக்கோட வளைவு கேட்ட மாதிரி அப்படியே திருப்பி விட்டு ஜாயின்ட் ஆக்குங்க அப்பதான் நெக்கோட ஷேப் வந்து மாறாம நல்லா இருக்கும் இப்போ நம்ம ஆரம்பித்த பகுதி இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு மேலே ஒரு கால் இன்ச் அளவு மேல் பக்கம் இருக்கிற மாதிரி கொண்டு முடிக்கணும் இந்த மடிச்சிருக்கிற பகுதிக்கு மேலே கொஞ்சம் பகுதி வர்ற மாதிரி விட்டு கட் பண்ணி எடுங்க இது வரைக்கும் ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு இப்போ நெக்குக்கு உள்பக்கம் கிராஸில் கட் பண்ணி விட்டுருங்க தையல் வரைக்கும் அப்படியே கிராஸில் கட் பண்ணி விடுங்க கட் பண்ணி விட்டுட்டு இது இந்த பக்கமாக இப்போ திருப்பி பார்க்கும்போது பாருங்கள் இந்த எண்டு தெரியாத அளவுக்கு உள்பக்கமாக போயிருக்கு இப்போ அதில் பதிகிற மாதிரி ஒரு தையல் நம்ம தச்சுட்டு அடிப்பக்கமாக திருப்பி மிஷின்லேயே நம்ம தச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும் பதிகிற மாதிரி தைக்கும்போது அந்த கழுத்துக்கு உள்பக்கம் அந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தில் படுற மாதிரி இருக்கணும் தச்சுட்டு அடிப்பக்கமாக மடித்து தச்சுருக்குறேன் நெக்கு பகுதி ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு ஸ்லீவுக்கு லைனிங் கிளாத்து கட் பண்ணியிருந்தோம் அதே அளவுக்கு மெயின் கிளாத்தையும் ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் ரெண்டு பக்கமும் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கு அப்புறம் ரெண்டையும் இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கம் ஆப்போசிட்டாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு ஃப்ரண்டில் நம்ம குளிப்பாக கட் பண்ணுறதுக்கு முக்கால் இஞ்சு அடையாளப்படுத்தி கட் பண்ணுங்க அப்போ ரெண்டு பக்கத்துக்கும் அந்த ஸ்லீவ் மாறாமல் இந்த குளிப்பாக கட் பண்ணுறது வரும் இப்போ இந்த லைனில் தச்சுட்டு அந்த தையல் லைனில் அப்படியே கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சரியாக வந்துடும் இப்போ இந்த லைனிங் கிளாத்து அளவு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருந்தது ஆம்கோல் அளவை விட இது கொஞ்சம் ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தான் இருக்கும் எப்போதுமே இந்த ஸ்லீவ் கட் பண்ணும்போது அரை இன்ச்சு கொஞ்சம் விட்டே நீங்கள் கட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா பிகினஸ் அப்படிங்கும்போது அளவுகளுக்கு சரியாக உங்களால் அளவு எடுக்க முடியல அப்படின்னா கூட எக்ஸ்ட்ரா அளவுகள் இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு மிஸ்டேக் இல்லாமல் ஜாயிண்ட் வராமல் தைக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ ஃப்ரண்டில் குழிவாக கட் பண்ணியாச்சு ரெண்டு பக்கத்துக்கும் அந்த ஸ்லீவ் வர்ற மாதிரி வந்திருக்கு இப்போ இதை அந்தந்த பகுதியில் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ ரெண்டாக மடிச்சுட்டு அந்த மேலே இருக்கிற இது ஷோல்டர் பகுதியில் வர்ற மாதிரி ரெண்டு பக்கத்துக்கும் தனித்தனியாக அப்படி ஷோல்டர் பகுதியிலேருந்து ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க இப்படி வச்சு பார்க்கும்போது தெரியும் நமக்கு அந்த ஸ்லீவ் வந்து ஆம்கோலுக்கு சரியாக வருதா அப்படின்னு ஸ்லீவோட அளவு கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்குது அளவு அதிகமாக இருந்தாலும் நம்ம தச்சுட்டு கூட கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ரெண்டு பக்கத்துக்குமே ஸ்லீவ் ஜாயிண்ட் ஆக்கி முடித்தாச்சு இப்போ இதில் லைனிங் கிளாத்து நாலு பீஸ் இருந்தது ரெண்டு பீஸ் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் ஃப்ரண்டில் ரெண்டு பீஸ் பேக் சைடு ரெண்டு பீஸ் வர்ற மாதிரி வரும் தனித்தனியாக ரெண்டு பீஸ் ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் இப்போ இந்த சாரீ கிளாத்து ஒரு சைடு இந்த மாதிரி ஓப்பனாக இருந்தது ஒரு சைடு ஜாயிண்ட் ஆகி இருந்தது அந்த ஜாயிண்ட் ஆகி இருக்கிற பகுதியை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ வந்து பேக் சைடுக்கு தனியாக ஃப்ரண்ட்டுக்கு தனியாக அந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆகிறதுக்காக தனித்தனியாக கட் பண்ணியாச்சு கட் பண்ணிட்டு இப்போ இந்த ஒரு பீஸோட அளவை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நாலாம் மடிச்சிருந்தது ஃபஸ்ட்டில் வந்து நம்ம நாலாம் மடித்து சாரியோட கிளாத் கட் பண்ணது இப்போ நாலாம் மடி இப்போ ஒரு பீஸ் ரெண்டாக மடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ ஒரு இன்ச் அளவு வளைவாக கட் பண்ணும்போது ஒன்பதரை இன்ச்சு ஒரு சைடு அளவு வந்தது ஒன்பதரை அப்படிங்கும்போது பத்தொன்பது இன்ச்சு வரும் இப்போ இந்த டாப்போட மார்பக சுற்று வந்து இருபத்தொன்றரை இன்ச்சு இருந்தது இந்த அளவு பத்தொன்பது ஆனால் இது தனியாக நம்ம எடுத்து பார்க்கும்போது ஒரு இன்ச் அதிகமாக வரும் ஏன்னா பூனம் கிளாத் அப்படிங்கும்போது கொஞ்சம் இழுத்து கொடுக்கு இப்போ இந்த லைனிங் கிளாத்துக்கு மேலே இந்த சாரீ கிளாத்தை வச்சு இடுப்பு பகுதியில் ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ இந்த கிளாத்தை ஸ்மூத்தாக விட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க இழுத்து பிடிக்காமல் ஸ்மூத்தாக விட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போதும் பத்தொன்பது இன்ச்சு இதோட அகலம் இருக்குது அப்போது மேலே உள்ள அளவுகள் வந்து இருபத்தொன்றரை இன்ச்சு இருந்தது 
அப்போ ரெண்டரை இன்ச்சு இந்த அளவு வந்து கம்மியாக இருக்குது ரெண்டரை இன்ச்சு எதனால் கம்மியாக எடுத்துருக்குறேன் அப்படின்னா நமக்கு மார்பக சுட்டிலிருந்து கீழே வர வர அளவுகள் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் எடுப்போம் அந்த அளவு இருக்கும்போது இது சரியாக வரும் ரெண்டரை இன்ச்சு கம்மியாக இருக்குது எப்படி பார்த்தாலும் நம்ம வந்து ஒரு டாப்பில் வந்து மேலே இருக்கிற அளவில் இருந்து இடுப்பு பகுதி வரும்போது ஒரு இன்ச்சு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் நம்ம எடுப்போம் இது ஒன்றே கால் இன்ச் அளவு கம்மியாக இருக்குது இப்போ ரெண்டு பீஸுமே ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு ஜாயிண்ட் ஆகினதுக்கு அப்புறம் கீழே மடித்து தைக்கலாம் இந்த லைனிங் லாத்து மடித்து தச்சிருக்கிறேன் இது கொஞ்சம் அகலமாகவே லைனிங் லாத்தை மடித்து தச்சிருக்கிறேன் இது கொஞ்சம் சின்னதாக ஒரு கால் இன்ச் அளவு ஒரு மடிப்பு மடித்து நீளத்துக்கு தைச்சதுக்கப்புறம் இன்னொரு மடிப்பு கால் இன்ச் அளவு மடித்து தைங்க அப்போ சுருக்கம் விழாமல் இருக்கும் ரெண்டு மடிப்பும் ஒரே மடிப்பாக மடிக்காமல் தனித்தனியாக நம்ம ஃபஸ்ட்டில் கால் இன்ச் அளவு கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக விட்டு மடித்து தைங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் பகுதியாக அப்படி மடித்து விட்டுட்டு அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க அப்போ சுருக்கம் விழாது மடித்து தைச்சதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு மடிப்பு மடித்து தைங்க ரெண்டு மடிப்பு மடித்து தைச்சாச்சு பாருங்கள் அந்த கிளாத் வந்து சுருக்கம் இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி தைக்கும்போது லைனிங் கிளாத்து அளவை கொஞ்சம் அதிகமாக மடிச்சிருக்கிறேன் அப்போ தான் கொஞ்சம் மேலே ஏறி இருக்கும் ரெண்டு பக்கத்துக்குமே அதே மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு இப்போ மேலே உள்ள பார்ட்டை வந்து நம்ம இதோட வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் ஒரு சைடு ஒன்னே கால் இன்ச் அளவு அந்த விட்டு நான் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் மேலே எக்ஸ்ட்ரா அளவு தையலுக்காக ஒன்றரை இன்ச்சு விட்டுருந்தது அப்போ நம்ம சைடில் வரும்போது அந்த அளவுகள் வந்து சரியாக வரும் ஒரு கால் இன்ச்சு தான் நமக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தது அந்த கால் இன்ச்சு உங்களுக்கு அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த சாரியை கட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கீழே தள்ளி நம்ம எட்டு இன்ச்சு எடுத்துருந்தோம் பாருங்கள் அதில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு அரை இன்ச்சு நீங்கள் கீழே தள்ளிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த இடுப்போட அகலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த அளவுகள் எப்படி எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த பகுதியில் நம்ம கட் பண்ணணும் அப்படின்னா சரியாக வரும் ரெண்டு தையல் போட்டுருங்க ரெண்டு சைடும் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்து மேலே உள்ள பகுதியில் உள்ள கிளாத்து இருக்குது இப்போ ஃப்ரண்டில் ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு இப்போ மேலே நம்ம வந்து ஒன்றரை இன்ச்சு தையலுக்காக விடும்போது இந்த சைடில் தைக்கும்போது ஒரு இன்ச் அளவு நம்ம தையலுக்காக விட்டோம் அப்படின்னா அந்த அளவு வந்து கம்மியாகாது அளவுகள் சரியாக வரும் ஏன்னா உயரம் அதிகமாக வேணும் அப்படிங்கும்போது அந்த சாரியில் வந்து இடுப்பு பகுதி கட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் மேலே ஏற்றி த கட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த டாப்போட உயரம் அதிகமாக வரும் இப்போ ரெண்டு பக்கமே ஜாயிண்ட் ஆகினதுக்கப்புறம் ஸ்லீவ் ரெண்டாம் அடித்து ஸ்லீவோட சுற்று ஒரு பக்கம் ஆறு இன்ச் அளவு வேணும் அந்த பகுதியில் அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ சைட்லேருந்து ஒன்றரை இன்ச்சு தையலுக்காக விட்டுருந்தது அந்த பகுதியில் அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ இந்த சைடு ஒன்றரை இன்ச் அப்படின்னா இடுப்பு பகுதியில் ரெண்டு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ பாருங்கள் அந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்து எப்படியும் நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கிற பகுதியில் தான் வருது இந்த சைட்லேருந்து அப்படியே கீழே வர வர அரை இன்ச்சில் கொண்டு தையல் முடிகிற மாதிரி முடிக்கணும் ஸ்லீவ் ஜாயிண்ட் ஆகும்போது ரெண்டு பீஸையும் சேர்ந்த மாதிரி கொஞ்சம் பகுதி ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு அப்புறம் அந்த ஆம்கோல் பகுதியில் ஸ்லீவ் ஜாயிண்ட் வருது பாருங்கள் அந்த பகுதியில் ரெண்டு பக்கமும் ஒரே இடத்துல வர்ற மாதிரி அப்படியே பிடிச்சிருங்க கீழே இருக்கிற அந்த தையல் லைனும் மேலே தெரிகிற அந்த தையல் லைனையும் ஒரே இடத்துல வச்சு பிடிச்சிட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சிலிவ் ஜாயிண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று முன்னும் பின்னும் வராமல் ஒன்று போல் ஜாயிண்ட் ஆகும் இந்த இடுப்பு பகுதி வந்ததுக்கப்புறம் அளவுகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மி பண்ணி கீழே வரும்போது ஒரு அரை இன்ச்சில் சைடில் கிளாத் இருந்தால் போதும் அந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கிடுங்க நாலு பீஸ் இருக்கு நாலு பீஸையும் ஒன்று போல பிடிச்சிருங்க இந்த மாதிரி கிராஸ்ல இந்த தையல் லைன் வருது பாருங்க 
இந்த அளவுக்கு வரணும் அப்படியே கீழே வரும்போது அரை இன்ச்சில் கொண்டு முடிச்சிருங்க இல்லை இடுப்பு பகுதியில் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் இருக்குது அதில் இன்னும் ரெண்டு தையல் போட்டுருங்க அந்த பகுதியில் தான் நமக்கு பிரித்து கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் வரும் ஆம்கோல் பகுதி அந்த சிலீவில் இருந்தே அப்படியே தைச்சிட்டு கீழே வர வர எல்லா தையலும் ஒரே தையலாக முடிகிற மாதிரி மூணு தையல் தைச்சிருங்க கீழே முடிக்கும்போது இந்த சாரீ கிளாத்தை ஒன்று போல் ரெண்டு எண்ணையும் பிடிச்சிட்டு அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கிருங்க ஒன்று கொண்டு முன்னும் பின்னும் வராமல் ஜாயிண்ட் ஆகும் இப்போ ஒரு சைடு ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு அதே மாதிரி இன்னொரு சைட்லேயும் ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் டாப்பு ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இந்த வீடியோவில் ஒரு சாரீயில் ரெண்டு டாப் எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் எப்படி தைக்கிறது அப்படிங்கிற மெத்தடையும் சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் இந்த அளவு பதிமூணு பன்னிரெண்டு வயசு அந்த மாதிரி போடுற அளவுக்கு உள்ள சைஸு இதை விடவும் அளவு கம்மியாக ஒரு டாப் தைச்சிருக்கிறேன் அந்த டாப்பு ஒன்பது வயசு அந்த மாதிரி குழந்தைக்கு போடுற மாதிரி உள்ள அளவு அந்த டாப்போட மேல் உயரம் பதிமூணு இன்ச்சு அகலம் பத்தொன்பது இன்ச்சு எடுத்திருந்தேன் இப்போ கீழேயும் அளவுகள் வந்து ஒரு இன்ச் அளவு கம்மி பண்ணி எடுத்திருக்கிறேன் அந்த மாதிரி தைக்கும்போது அந்த அளவு சரியாக வரும் ஸ்லீவ் உயரம் மூணு இன்ச்சு எடுத்திருந்தேன் ஏன்னா ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருந்ததுன்னா சின்ன குழந்தைங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஒரு சாரீலேயே ரெண்டு டாப் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இது வந்து ஓல்டு சாரீல பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் ஓல்டு சாரீல தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இல்லை புதுசாக கூட நீங்கள் எடுத்து பண்ணலாம் இப்போ ஒரு வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு குழந்தைங்க இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த ஒரு சாரீ எடுத்து நம்ம ரெண்டு டாப் தைக்கும்போது ரொம்ப திருப்தியாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்க